የሳምንቱ ቅዳሜ በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት የሚቀርብላችሁ በቡና ሻይና ቅመማ ቅመሞች ላይ የሚያተኩር ፕሮግራም ነው ይህንን ፕሮግራም ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ለማትና ግብይት ባለስልጣን ነው ሻይ ቡና አቦልቶና በረካ በኢትዮጵያዊ ጣዕም በኮፊ አረቢካ ሻይ ቡና በዚህ ፕሮግራም በቡና ሻይና ቅመማ ቅመም ሰብሎች ለማት አግሮ ፕሮሰሲንግና ግብይት ሰንሰለት ውስጥ የሚታዩ ችግሮችን በመለየት ለመፍትሄውን ሰራለን በጥራትና በዋጋ ተወዳዳሪ የሆነ ምርት ለዓለም ገበያ እንዲቀርብና በረታታለን ሻይ ቡና ቅዳሜን በሻይ ቡና ከከከከ እንዴ ቡና እንዴ ጠምቶይ ነበርባክሽ አረ አረ እንዴ ባንድ ትንፋሽ ጭልጥ ታረኩትኮ አያንቹ ነገር የቡና ስፋቱ መፋደጡ ሳይደል መቸም ሲኒው ውስጥ በረዶ ውስጥ ይሳራል እየጠበቅ ስለምትጠጭ እንጂ የደም ቡማ ይሄ ነበር እንዴ ለም ሆኑ ከተማ ደውለ ሺ በርባሪ ነው አጋጣራሽቲ እንዴታ ሞባይል ለዚ ታሉነችኝ ለምን ተሆነ ይብለሽ ነው አሁን ትንሽ ታባለፈው ሰሙን ጀምሯል እንዲያ ተሆነ እንኳን ገቢያው ጥተን ሸጠን ሻቀጣ ሸቀጥን ሸምት የተረፈውንም ተባንክና ኑር ቤታችንን ቢሆን ድሳት ያስፈልጋል የተጉ ገበሬ ቤት አይደለናት አውነት በለሻል አራኒም ለልጆች የልብስ ገዛህ ነው ይያልኩ ነበር በነገርሽ ላይ የቂቤው አጋ ትንሽ ስለወረደ ትንሽ ጊዜ እናስቀምጡ ገቢያው ያዝ ሲያደርግ አውጥ ተንሸጣለ ድግ ባልስጣኑ ሲቋቋም ሶስት ተልኮች ተተውት ነበር አንደኛው ዘመናዊ ምርታመቱ ያደገና ትራፊክ ትራገጠ ቡና ሻይ ነቅማ ቅመም በብዛትና በጥራት ማምረት ሁለተኛው ዘመናዊ ፍታዊና ህጋዊ የግብይ ስርዓት በመገንባት በልማት የሚሆን በግብይት ሂደቱ ላይ ሳታፊ የሆነ አካላት ሳትፋቸው በላቀ ደረጃ በማሳደግ ሀገሪቱ ከዘርፉ መታገኘው የውጭ ምንዛሪ ግኝት ማሳደግ ነው ሶስተኛው እነዚህን ሰብሎች ቡና ሻይ ነቅማ ቅመምን በማምረትና ኤክስፖርት ማድረግ ብቻ ተቃሚነትን ማሳደግ ስለማይቻል በዘርፉ እሴት የሚጨምሩ ኢንዱስትሪዎች ፋፉ አስፈላጊ ወንድ ጋፍ የማድረግ እንደዚሁም በሌሎች ዘርፈ ብዙ ትራዎች ላይ እንዲያከናውን ታስቦ የተቋቋመ ባለስልጣን ነው ደብናልደራችሁ ኩራን የፋና ሬዲዮ አድማጭቻችን እንኳን ለ2010 አመት በሰላም አደረሳችሁ ይህ የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ዘወትር ቅዳሜ ከ1 ሰዓት ከ40 ጀምሮ ለእናንተ የሚያቀርበው ፕሮግራም ነው ስንታዩ ግርማ አባላለሁ በኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ነኝ በዋነኝነት ፕሮግራሙ የባለስልጣኑን ተልእኮ ማለትም ሶስት ተልእኮዎች አሉት እነሱን ለማሳካት የሚያግስ ተደርጎ የተዘጋጀ ነው አንደኛው ዘመናዊ እና ፍትሃዊ የግብይት ስርዓት መጥተን ነው ሁለተኛው የውጭ ምንዛሪያችንን በተፈለገው መጠን ማሳደግ ነው ሶስተኛ የዘርፉ ተዋናዮች ተጠቃሚነትን ማረጋግጥ ነው አመሰግናለሁ በድጋሚ እንኳን ለሁለት ሸስር በሰላም አደረሳችሁ አመቱ የሰላም የብልጽግናና የእልገት የለማት እንደሆነላችሁ በባለስልጣን ስም እመኛለሁ
ጋዜ ጎፋ ወረዳ ጠንካራ አርሶ አደሮች የሚኖሩባትና ተስማሚ ያየር ንብረት ያለው የጋዜ ጎፋ ወረዳ ያገዳ ሰብሎችን የጥራጥሬ ሰብሎችን ስራ ስር አትክልትና ፍራፍሬ እንዲሁም ቡና ይመረትባታል በተለያየ የንግድ ስራ መስክም የወረዳዋ ከተማ በቂልቱ ምቹ ቀጠናናት ከተማዋ የንግድ ማዕከል ስትሆን በየአመቱ በአማካይ 696.6 ቶን ቅሽር ቡና 300 ቶን ኮረሪማ ሰሊጥ ከ240 እስከ 249 ቶን እንዲሁም 33149 ቆዳና ሌጦ ለማከላዊ ገበያ ይቀርብባታል ከምግብ ህሎች 2104 ያገዳ ሰብል 3807 ቶን የጥራጥሬ ሰብል 3414 ቶን የብር ሰብል 700 ቶን የስራ ስር አትክልትና ፍራፍሬ ሰብሎችን 37.411 የቁም እንስሳት 2152 ኪሎ ግራም አይብና ቅቤ ለአካባቢውና ለውጭ ገበያ ይቀርብባታል ቡና በስፋት የሚመረት ምርት ሲሆን ኮሮሪማም በተመሳሳይ በአብዛኛው ይወረዳ ቀበሎች ይመረታል። አብዛኛው ቀበሌ ላይ ስራ ስር ምግቦች ጎደሬ ቦዬ አንኮሰሬ ወይም ሀገሬ ድንች ቦይና ስኳር ድንች በስፋት ይመረትባታል። ጫትም በዋነኝነት በ17 ቀበሎች ላይ የሚመረት ሲሆን የጥራጥሬ ሰብሎች ደግሞ እንደ በቆሎ ጤፍ ማሽላ ስንዴ ገብስ ጠመንጅ አተር ባቂላ ቦሎቄና ሌሎችም በበልግና በመር ወቅት በሁሉም ቀበሎች ላይ በስፋት ይመረታሉ። ኢትዮጵያ በቡና ምርትና ኤክስፖርት ከአመት አመት በምን ያህል ደረጃ እድገትን እያስገኘች ትገኛለች የሚለውን በ1994 1.3347 ቶን መጠን ያለውን የቡና ምርት ነበር ኤክስፖርት ያደረገችው በዚህም 1.62449 ብር 
ገቢያ ግንታለች በ1997 ዓመተ ምህረት ደሞ 334,500 ብር ገቢ ያስገኘው 159,847 ቶን የቡና ምርት ኤክስፖርት ስታደርግ በ2000 ዓመተ ምህረት ደግሞ 171 ቶን ቡና ኤክስፖርት በማድረግ 524,744 ብር ገቢ ያግኝታለች በ2003 ዓመተ ምህረት ገቢ ወደ 841,650 ብር ከፍ አለ 196,118 ቶን ኤክስፖርት በማድረግ ከ2004 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ 2008 ዓመተ ምህረት ድረስ አንድም የኤክስፖርት መጠን በመቀነስ ብሎም የዋጋ መውጣትና መውረድ ከቡና የኤክስፖርት ምርት የተገኘውን ገቢ እየቀነሰ መጥቷል። በ2009 ዓመተ ምህረት ግን የኤክስፖርት መጠኑ በመጨመር 225,494 ቶን መጠን ባለው የቡና ምርት 882,000 ብር ገቢ ማግኘት ተችሏል። ቡናን ኤክስፖርት በማድረግ ደግግ በ2009 ዓመተ ምህረት የተሻለ ለመስራት እንደተሞከረ ማየት የሚቻል ነው። አፈጣጸሙን በተመለከተ ደግሞ በርሳቤ ጊቴ በዝርዝር ተመልክቷለች። የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን በሁለተኛው የድግትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን ዘመናዊ የቡና ሻይና ቀመማ ቀመም ልማትና ግብይትን በማረጋገጥ የኢኮኖሚ እድገቱ የሚጠይቀውን የውጭ ምንዛሪ የማመንጨትና በንኡስ ዘርፍ የሚሰማሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ገቢና ኑሮን በመሰረታዊነት የመለወጥ ተልእኮን ያነገበ በአዲስ መልክም በሚስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 364 2008 የተደረጀ ነው ከዚያ አንጻር የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ያለበትን ችግር በመለየትና ተገቢ አሰራር እንዲዘረጋ ጥረት በማድረግ ችግሮችን በመለየት የቡና ግብይት ጥራትና ቁጥጥር አዋጅን አጽድቋል የቡና ምርምር ኢንስቲትዩትንም እንዲው የቡና ጥራት መቆጣጠር ያረቂቅ ደንብ የቡና ምርት አማነስና ጥራት ማሻሻያ ፓኬጅ ዝግጅት ቆልፍ ተግባሮች ሆኖ የተከናወኑ ነበሩ የተቋሙ የህزب ግንኙነት ሐላፊ አቶ ስንታየው ግርማስ ይገልጹ ካበይ ተግባራት አፈጻጸም የምናየው የቡና አቅርቦትና ግብይት ነው ባለፈው በጀት አመት 668,008 ቶን እሸት ቡና 414,336 ቶን ጀንፈር ቡና ለመጀመሪያ ደረጃ የግብይት ስርዓት ወይም ለግብይት ማከላቶች ለገበያ ቀርቧል ከባለፈው አመት ጋር ስናነጻጽረው በሸት ቡና 40% በጀንፈር ቡና 33% ብልጫ አለው ወደ ኤክስፖርት ወደ ውጭ አገር ወደ 53 አገራቶች የተላከው የቡና መጠን በመናይበት ጊዜ 225,494 ቡና ወደ ውጭ ወደ እነዚህ ሀገራት ተልቋል ከዚህም የተገኘው ገቢ 882 ሚሊዮን አሜሪካን ዶላር ደርሷል ይሄ በኢትዮጵያ ታሪክ በቡና መጠንም በገቢ መጠንም ሪከርድ ሆኖ የተመዘገበበት ነው 2008 በጀት አመት ጋር ስናነጻጽረው በመጠን 14 በመቶ ብልጭ አለው በገቢ 22 በመቶ ብልጭ አለው የ2009 ዓመተ ምህረት የቡና ኤክስፖርት አፈጻጸም ሲገመገም 241ሺ ቶን ቡና ኤክስፖርት ለማድረግ ታቅዶ 225494 ቶን ኤክስፖርት ተደርጓል በዚህም 882 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ነው የተገኘው መዳረሻ የነበሩት ሀገራት ደግሞ ጀርመን ሳውዲ አረቢያ አሜሪካን ጃፓን ቤልጂየምና ደቡብ ኮሪያ ጣሊያን እንግሊዝ ፈረንሳይና ሱዳን ነበሩ ቁጥር አንድ መዳረሻ ሀገራችን ጀርመን ነው 16 በመቶ በገቢ ይሸፍናል ቀጥሎ ሳውዲ አረቢያ ነው 13 በመቶ ይሸፍናል ቀጥሎ አሜሪካናት 9 በመቶ ይሸፍናል የቡናውን አይነቶች በመናይበት ጊዜ በተለይም በገቢው በመናይበት ጊዜ ከፍተኛውን ቁጥር የሚይዘው የሲዳማ ቡና ሲሆን 37 በመቶ ይሸፍናል የለቀምት 19 በመቶ ይሸፍናል ጅማ 12 በመቶ ይርጋጫፌ 9 በመቶ ሊሙ 7 በመቶ ሐረር 7 በመቶ የሚሸፈንበት ሁኔታ አለ በዋጋም ስናወዳድረው የነኝ 10 አገራት ድርሻ በመጠን የ 86 በመቶ በገቢ 85 በመቶ የሚሸፈኑት ስለሆነ እነኚ ሀገሮች ለጅ ላይ ትኩረት ሰጥቶ መስራት ተቃሚታውል ያሳያል ሌላው የኛ ቡና ምርትና ምርታማነት በመናይትበት ጊዜ ከሌሎች ሀገሮች ጋር ሲወዳደር በጣም በዝቅተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ይሄን ማሻሻል የብራዚሎቹ ከ15 ኩንታል በሄክታር ሲደርስ የኛ ገና ወደ ስድስት እና ሰባት አካባቢ የነበረውን ለማሻሻል ሰጥተን በበጀት አመቱ በኩንታል ሰባት ነጥብ ዘጠኝ ማድረስ ተችሏል የቡና ማሳን ማስፋፋት እና እንክብካቤው ስራ የተሰሩ ስራዎች አሉ።
የ2009 ዓመተ ምህረት አፈጻጸም ከቀደመው ጋር ሲነጻጸር በ2828 ሚሊዮን ዶላር የተገኘበትን በ2009 ወደ 882 ሚሊዮን ዶላር ማሳደግ የተቻለበት ነው ከዋጋ አንጻር ሲታይ በ2009 ቀደም ሲል የጠቀስናቸውን መዳረሻ ሀገራት አማካይ ዋጋ በቶን 3866 የነበረ ሲሆን በ2008 ከነበረው ዋጋ በቶን 3526 ዶላር ጋር ሲነጻጸር በቶን የ340 ዶላር ጭማሪ ያሳይቷል ሳውዲ አረቢያ ደግሞ ቀዳሚዋ የቡና ተቀባይ ሀገር ሆና ተቀምጣለች በበጀት አመቱ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ተደርጎበት የነበረው ባላድሽ አካላትን ከማሳተፍ አቋያና ችግሮችን ከመለየት መጥቶ ሐሳብ በተጨማሪ ህገ ወጥ የነግድ ዘውውርን መቆጣጠርና መከላከል በተመለከተ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ተደርጓል ግብረ ኃይልም ተቋቁሞ ወደ ስራ ላይ ተገብቷል ከ ኦሮሚያ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስትና ከደቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ከሁለቱ ክልሎች ብቻ በህገ ወጥ ዘውር የተገኘ ቡና ውርስ ተደርጎ 33.8 ሚሊዮን ብር ገቢ ሆኗል ይሄ ገቢም ለሁለቱ ክልሎች ለማለት እንዲውል ተደርጓል ለጠቋሚዎችም ተገቢ ክፍያ ተደርጓል በበጀታ መቱ ህገ የነጋዴዎችና ባላድሽ አካላታችን በማሳተፋችን ለዚህ ገቢ ወይም ህገ ወጦችን ለመቆጣጠር ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል ሌላው ኤክስፖርት መጠን በገቢ ለማደግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ካደረጉት መካከል የገበያ ፕሮሞሽንና ትስስር ስራዎች የማጠናከርና የማስፋፋት ስራዎች በጣም ተሰርቷል ያው እንደሚታወቀው የኛ ቡና በአለም ላይ በጣም ተፈላጊ ቡና ነው በአይነትም በዝርያም በመሳሰሉትም በጣም ተዋቂና ተወዳጅ የሆነ ቡና ነው ግን የፕሮሞሽንና የተሰስር ስራውን ማጠናከር ላይ ከዚህ በፊት ክፍተት ነበረ በበጀት አመቱ ግን ለመቅረፍ ከፍተኛ እንቅስቃሴዎች ተደርጓል ለምሳሌ ያህል በጃፓን በአሜሪካ ሲያትል በዱባይ በሃንጋሪ በሴኔጋል በቻይና በህንድ እንዲሁም በአገራችን የ11ኛ አፍሪካ ፋይን ኮፊ ኮንፈረንስ እና ኤግዚቢሽን በሚሊም አዳራሽ ተከሂዶ ቡናን ጭንን የማስተዋወቅ ስራ ተሰርቷል አዳዲስ ገበያዎችን የማፈላለግ ስራዎች ተሰርቷል የኮንትራት ውል የመግባቱን የታወጭ ተፈጥሯል አዳዲስ ገዢዎችን የማፍራት ውል የመፈራረሙ ስራዎች ተሰርቷል ማለት ነው ሳምንታዊ ዝግጅታችን ያደመጣችሁ ሰው ይመስል ነበር ሳምንት ቪዲዮዎች ጉዳዮችን እንመለሳለን ሜቲቪ ራሳና ቤርሳ ቤጌት ያብረን ነበርን ሰላም በየሳምንቱ ቅዳሜ በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት የሚቀርብላችሁ በቡና ሻይና ቅመማ ቅመሞች ላይ የሚያተኩር ፕሮግራም ነው ይህንን ፕሮግራም ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ለማትና ግብይት ባለስልጣን ነው ሻይቡና አቦልቶና በረካ በኢትዮጵያዊ ጣም በኮፊ አረቢካ
ሻይ ቡና በዚህ ፕሮግራም በቡና ሻይና ቅመማ ቅመም ሰብሎች ልማት አግሮ ፕሮሰሲንግና ግብይት ሰንሰለት ውስጥ የሚታዩ ችግሮችን በመለየት ለመፍትሄውን ሰራለን በጥራትና በዋጋ ተወዳዳሪ የሆነ ምርት ለዓለም ገበያ እንዲቀርብና ብረታታለን ሻይ ቡና ቅዳሜን በሻይ ቡና Thank <laughs> you.